இனி விரிவான செய்திகளை பார்ப்போம் திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உடல்நிலை சீராகி வருவதால் தொண்டர்கள் அமைதி காக்க வேண்டும் என்று மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தி உள்ளார் திமுக தொண்டர்கள் எந்தவிதமான அசம்பாவத்திற்கும் இடமளிக்க வேண்டாம் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் காவேரி மருத்துவமனையில் வெள்ளிக்கிழமை நள்ளிரவு அனுமதிக்கப்பட்ட திமுக தலைவர் கருணாநிதிக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இதையடுத்து கடந்த இரண்டு நாட்களாக மருத்துவமனை முன்பு தொண்டர்கள் குழுமி உள்ளனர் கொட்டும் மழையையும் கொளுத்தும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் கருணாநிதி நலம் வேண்டி அவர்கள் காத்திருக்கின்றனர் இந்நிலையில் நேற்று இரவு திடீர் என்று அவரது உடல்நிலையில் சிறிது பின்னடைவு ஏற்பட்டது இரவு பத்து மணி அளவில் காவேரி மருத்துவமனை வெளியிட்ட அறிக்கையில் கருணாநிதியின் உடல்நிலையில் சிறிது பின்னடைவு ஏற்பட்டதாகவும் தீவிர சிகிச்சைக்கு பிறகு அவரது உடல்நிலை இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது மேலும் அவரை சிறப்பு மருத்துவக் குழு தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது பிறகு செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசிய முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஆர் ராசா கருணாநிதியின் உடல்நிலை சீராகி வருவதாக தெரிவித்தார் இருப்பினும் தொண்டர்கள் கலைந்து செல்லாமல் காவிரி மருத்துவமனையில் குவிந்திருந்ததால் போலீசாரின் பாதுகாப்பிற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும் வகையில் கலைந்து செல்லுமாறு ஆர் ராசா வேண்டுகோள் விடுத்தார் இதைத் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு வேலைகளை மாற்றி அமைத்து போலீசார் திமுக தொண்டர்களை மருத்துவமனையில் இருந்து அப்புறப்படுத்த முயன்றனர் அப்போது போலீசாருக்கும் தொண்டர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது இதில் திமுக தொண்டர் ஒருவருக்கு தலையில் காயம் ஏற்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து காவேரி மருத்துவமனையில் இருந்து திமுக பொதுச் செயலாளர் கா அன்பழகன் செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் புறப்பட்டனர் அவர்களைத் தொடர்ந்து திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி ராசாத்தி எம்ஆர் மு க அழகிரி ஆகியோரும் கிளம்பிச் சென்றனர் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மு க அழகிரி கருணாநிதி நலமாக இருப்பதாக கூறினார் நல்லா இருக்கா இல்ல நாங்க வீட்டுக்கு போவோமா சொல்லுங்க அவர் நல்லா இல்ல நாங்க வீட்டுக்கு போவோமா நல்லா இருக்கா இதனிடையே காவிரி மருத்துவமனையிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட தொண்டர்கள் சிலர் கருணாநிதியின் கோபாலபுரம் இல்லம் நோக்கி புறப்பட்டனர் இதைத் தொடர்ந்து அங்கும் போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டது இதையடுத்து மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கருணாநிதியின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் திமுக தொண்டர்கள் அசம்பாவிதங்களுக்கு இடம் அளிக்காமல் காவல்துறைக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியிருந்தார் அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் காவிரி மருத்துவமனை அறிக்கையில் கூறியிருப்பது போல் எதிர்பாராத விதமாக பின்னடைவு ஏற்பட்டு மருத்துவர்களின் தீவிர சிகிச்சைக்கு பிறகு தற்போது கருணாநிதியின் உடல்நிலை சீராகி வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் எனவே திமுக தொண்டர்கள் அனைவரும் எந்தவிதமான அசம்பாவிதங்களுக்கும் இடம் கொடுக்காமலும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தாமலும் அமைதி காத்து பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் காவல்துறையினருக்கு உரிய ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்நிலையில் மருத்துவமனைக்கு முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஆர் ராசா ஏவா வேலு உள்ளிட்டோர் திரும்ப வந்தனர் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சல்மான் குர்ஷித்தும் மருத்துவமனைக்கு வந்து கருணாநிதியின் உடல்நிலை குறித்து கேட்டறிந்தார் இதனிடையே கருணாநிதி வாழ்க்கை என்ற முழக்கங்களை எழுப்பியபடி மருத்துவமனை முன்பு இரவு முழுக்க தங்களது தலைவனுக்காக தொண்டர்கள் காத்திருக்கின்றனர் இதனிடையே காவிரி மருத்துவமனை பகுதியில் செய்யப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மாநகர காவல்துறை ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் காவிரி மருத்துவமனை பகுதியில் முன்னூறுக்கும் அதிகமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் கருணாநிதியின் உடல்நிலை நேற்று இருந்த நிலையிலேயே தொடர்வதாக காவிரி மருத்துவமனையில் இருந்து காலையில் புறப்பட்டு சென்ற ஆர் ராசா தெரிவித்துள்ளார் கருணாநிதியின் உடல்நிலை நன்றாக உள்ளதாக கனிமொழி கூறியுள்ளார் காவிரி மருத்துவமனைக்கு சென்றபோது செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் இதனை தெரிவித்தார் திமுக தலைவருடைய உடல்நலம் தற்போது எப்படி இருக்கு 
கருணாநிதி நலம் பெற வேண்டி திமுக தொண்டர் ஒருவர் காவிரி மருத்துவமனை வாசலிலேயே முட்டையடித்துக் கொண்டார் திருவாரூர் மாவட்டம் கீரனூரை சேர்ந்த திமுக தொண்டரான வீரமணி கருணாநிதி உடல்நலம் பெற வேண்டி முட்டையடித்தார் நல்லபடியாக வரணும் அவர் நீடோடி வாழணும் அதாவது நூறை தொடணும் நூற்றுக்கு மேல வாழணும் எனது குழந்தைக்கு எனது மகளுக்கு அவர் தான் உதயசூரியன் என்று பெயர் வைத்தார் எனக்கு மூணு குழந்தைகள் மூணு குழந்தைகளுக்கு நான் தலைவர் கலைஞர் இடத்திலேயே தான் நான் திருவாரூரிலே பெயர் வைத்தேன் காவிரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் திமுக தலைவர் கருணாநிதியை குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு உள்ளிட்ட தலைவர்கள் சந்தித்து நலம் விசாரித்தனர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் கருணாநிதியின் உடல்நலம் குறித்து குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு நலம் விசாரித்தார் அவருடன் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தமிழக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஆகியோரும் சென்றனர் மருத்துவமனையில் கருணாநிதி சிகிச்சை பெற்று வருவதை பார்த்த வெங்கய்ய நாயுடு மு க ஸ்டாலின் கனிமொழி உள்ளிட்ட குடும்பத்தினரிடம் கருணாநிதியின் உடல்நலம் குறித்து கேட்டறிந்தார் சுமார் பத்து நிமிடங்கள் இந்த சந்திப்பு நீடித்தது விரைவில் கருணாநிதி முழு நலம் பெற வாழ்த்துவதாக வெங்கய்ய நாயுடு தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார் கருணாநிதியின் உடல்நிலையில் சிறிது பின்னறிவு ஏற்பட்ட நிலையில் சேலத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்கவிருந்த நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டன சேலம் சென்ற முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அங்கு அரசு பொருட்காட்சியை திறந்து வைத்தார் இந்நிலையில் சென்னை காவேரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உடல்நிலையில் சிறிது பின்னடைவு ஏற்பட்டதாக வெளியான தகவலை அடுத்து அங்கு ஏராளமான தொண்டர்கள் குவிந்தனர் இதையடுத்து சேலத்தில் திங்கட்கிழமை தாம் பங்கேற்கவிருந்த நிகழ்ச்சிகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ரத்து செய்தார் கோவை வந்த அவர் விமானம் மூலம் நள்ளிரவில் சென்னை திரும்பினார் அண்ணா பல்கலைக்கழக உறுப்பு கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை என பரவிய தகவல்களுக்கு பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் மறுப்பு தெரிவித்திருக்கிறது கருணாநிதி உடல்நிலையில் நேற்று இரவு தற்காலிகமாக பின்னடைவு ஏற்பட்டது இதனிடையே அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் உறுப்பு கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்படுவதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் பரவின அந்த தகவலை யாரும் நம்ப வேண்டாம் என்றும் இது வெறும் வதந்திதான் என்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழக பதிவாளர் கணேசன் தெரிவித்துள்ளாா்